আমি ভিডিওর প্রথম পর্যায়ে এই সাধারণ লগ x এর সাধারণ লগ x এর ডেরিভেটিভের প্রমাণ দেখিয়েছিলাম তো কয়েক বছর আগে এটা আমি প্রথম করেছিলাম তার ঠিক পরে ভিডিওতেই আমি প্রমাণ করেছিলাম যে e পাওয়ার x এর প্রথম ডেরিভেটিভ হলো e পাওয়ার x তো আমাকে বলা হয়েছিল যে প্রমাণগুলো করেছি সেগুলি সার্কুলার প্রুফ বা চক্রাকারে প্রমাণ করে কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এই প্রমাণগুলি সার্কুলার নয় যেহেতু আগের চেয়ে বেশি জায়গা আছে এবং কাজ করার জন্য আরো ভালো যন্ত্র আছে তো আমি প্রমাণগুলো আবার করে দেখাবো এবং এই ভিডিওতে আমি দেখাবো যে প্রমাণ করার আগে আমি কখনোই সেটা ধরে নিব না তো তাহলে প্রমাণটা শুরু করি প্রথম আমি যে কাজটি করব সেটা হলো যে আমি এটা খেয়াল রাখবো যে আমি এটা দেখানোর আগে ধরে নিব না তো প্রমাণ শুরু করি তাহলে এই সাধারণ লগ এক্স এর ডেভিটিভ প্রমাণ করি তো সাধারণ লগ এক্স এর ডেভিটিভ আচ্ছা প্রথমে ডেরিভেটিভের মৌলিক সংজ্ঞাটি দেখি তো এটা সমান হচ্ছে লিমিট যখন ডেল্টা এক্স জিরো নিকটবর্তী হয় এবং সাধারণ লগ এক্স যোগ ডেল্টা এক্স বিয়োগ সাধারণ লগ এক্স এবং এই পুরোটা ভাগ ডেল্টা এক্স এর জন্য এখন লক আইদমের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আমরা জানি যে লগ এ বিয়োগ লগ বি হল লগ এ ভাগ বি তো আমরা এটাকে আবার এভাবে লিখি তো এটা সমান হবে লিমিট যখন ডেল্টা এক্স জিরো নিকটবর্তী হয় এখন এই ডেল্টা এক্স কে আমরা প্রথমে আলাদাভাবে লিখতে পারি তো ওয়ান ভাগ ডেল্টা এক্স গুণ সাধারণ লগ এক্স যোগ ডেল্টা এক্স ভাগ এক্স তো এটা আসলে শুধু আমি এই লগাইদমের বৈশিষ্ট ব্যবহার করে লিখলাম এখন আমি পুনরায় লিখতে পারি যে আমাদের যেহেতু এই লগাইদমের সাথে একটি গুণাঙ্ক আছে তো এটাকে আমি ঘাত হিসেবে লিখতে পারি তো এটা সমান হবে লিমিট যখন ডেল্টা এক্স জিরো নিকটবর্তী হয় সাধারণ লগ আচ্ছা এখানে আমি একটি নতুন রং ব্যবহার করি আমি পুরোপুরি নতুন একটি রং ব্যবহার করব তো সাধারণ লগ এবং ভিতরে আমি এই পুরোটাকে এক্স দিয়ে ভাগ দিব তাহলে আমরা পাই ওয়ান যোগ ডেল্টা এক্স ভাগ এক্স তো এখন আমাদের এখানে যেটা ছিল যে ওয়ান ভাগ ডেল্টা এক্স আমরা এটাকে এই খাত হিসেবে লিখতে পারি খাত বা পাওয়ার এটা হলো শুধু লগাইদমের একটি বৈশিষ্ট্য তো ওয়ান ভাগ ডেল্টা এক্স এখন আমি প্রতিস্থাপন করব এবং মনে রেখো যে এই পুরোটা ছিল এটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিভের সংজ্ঞা তো এই পুরোটা হলো সাধারণ লগ এক্স এর প্রথম ডায়াবেটিভের সমান তো আমার এটাও দেখাতে হবে এবং এইবার আমি এটা তোমাদের দেখানোর আগে ব্যবহার করব না এবার আমি সার্কুলারিটি বা চক্রাকার নিয়ে অনেক সাবধান তো এটা আসলে আমার দোষ কারণ এটা বোঝা যায় যে আমি আগের বার প্রমাণগুলো তোমাদের ভালোভাবে বোঝাতে পারিনি তো সেজন্য আমি এবার ভালোভাবে করার চেষ্টা করব এবং দেখা যাক এই রাশিটিকে সরল করে আমরা বুঝি সেরকম কিছুতে পরিণত করা যায় কি না তো আমরা প্রতিস্থাপন ব্যবহার করি যাতে আমরা এমন অবস্থায় পাই যেটা আমরা বুঝি ধরে নিই যে ডেল্টা এক্স ভাগ এক্স হল ওয়ান ভাগ এন এবং উভয় পাশে যদি আমরা এক্স দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ডেল্টা এক্স সমান এক্স ভাগ এন তো এই দুটো আসলে একই জিনিস আমি শুধু দুই দিকেই এক্স দিয়ে গুণ করেছি এখন আমরা যদি লিমিট নেই যে এন এর মান যখন অসীমের নিকটবর্তী হয় তখন এটার মান আর ডেল্টা এক্স এর মান আসলে একই হয় তার মানে ডেল্টা এক্স এর মান যখন লিমিট নেই তো ডেল্টা এক্স জিরোর নিকটবর্তী হয় এটার মান আর এটা আসলে একই জিনিস অর্থাৎ আমরা যদি ডেল্টা এক্স সমান নেই যে এক্স ভাগ এন এবং এখানে এন যখন অসীমের নিকটবর্তী হয় তখন এই পুরো সংখ্যাটি জিরোর নিকটবর্তী হচ্ছে তো এটা আসলে একই জিনিস যে ডেল্টা এক্স জিরোর নিকটবর্তী হচ্ছে তাহলে চলো আমরা প্রতিস্থাপনটা করে ফেলি তো এই পুরোটা সমান হবে যে লিমিট এবং এখানে আমরা ডেল্টা এক্স কে বাদ দিয়ে দিয়েছি তো এন যখন অসীমের নিকটবর্তী হয় আর এখানে সাধারণ লগ তো আমি এখানে আবার আগের রঙে ফেরত চাই সাধারণ লগ যোগ ওয়ান যোগ এবং এখানে আমি বলেছিলাম যে আমরা ডেল্টা এক্স কে বাদ দেব তো ডেল্টা এক্স ভাগ এক্স সমান কি হয় এটা হয় ওয়ান ভাগ এন তো ওয়ান যোগ ওয়ান ভাগ এন এবং ওয়ান ভাগ ডেল্টা এক্স কি হবে তো আমরা বলেছিলাম যে ডেল্টা এক্স সমান হলো এক্স ভাগ এন তো যখন আমরা ওয়ান ভাগ ডেল্টা এক্স করি তো এটা উল্টে যাবে অর্থাৎ আমরা পাবো এন ভাগ এক্স তো আমরা এটাকে পুনরায় লিখতে পারি আচ্ছা আমি এখানে আবার লিখছি তো সীমা বা লিমিট যখন এন অসীমের নিকটবর্তী হয় এবং সাধারণ লগ 
1 যোগ 1 ভাগ n এবং এটাকে আমরা আলাদা করে লিখতে পারি যে n এবং তারপরে এই পুরোটার পাওয়ার 1 ভাগ x এটা হচ্ছে ঘাতের একটি বৈশিষ্ট্য যে আমরা যদি কোনো কিছুকে ঘাত n নেই এবং তারপর সেই পুরোটার ঘাত 1 ভাগ x নেই তো আমরা এই দুটি ঘাতকে গুণ করে n ভাগ x লিখতে পারি তো এই দুটি আসলে একই এখন আমরা লগারিদমের নিয়ম ব্যবহার করতে পারি এবং যেহেতু এটা এখানে ঘাত তো লগারিদমের নিয়ম অনুযায়ী আমি একে গুণাঙ্ক হিসেবে লিখতে পারি তাহলে আমরা 1 ভাগ x কে বাইরে নিয়ে আসতে পারি এবং তাহলে আমরা পাই আচ্ছা মনে রাখো যে এটা হচ্ছে ডেরিভেটিভ x এর সাপেক্ষে সাধারণ লগ x এর জন্য তাহলে এটা কি হবে এখানে n এর কোনো রাশি নেই তো n এর সাপেক্ষে এটা একটা ধ্রুবক মানের মতো এবং সেজন্য এটা বাইরে একদম এখানে আনতে পারবো তো আমরা যে কোনো জায়গায় এটা বসতে পারবো তাহলে 1 ভাগ x গুণ এই পুরো জিনিসটা তো এটা হবে লিমিট যখন n অসীমের নিকটবর্তী হয় এবং সাধারণ লগ সাধারণ লগ 1 যোগ 1 ভাগ n এবং এই পুরোটা ঘাত বা পাওয়ার n অথবা আরো পরিষ্কার করে বোঝার জন্য আমরা লিখতে পারি যে এটা আমি আরেকভাবে লিখি যে 1 ভাগ x গুণ সাধারণ লগ এর লিমিট যখন n অসীমের নিকটবর্তী হয় আমি এখানে শুধু স্থান পরিবর্তন করছি কারণ আমরা শুধুমাত্র দেখতে যাই যে এই অংশটির মান কত হবে যখন n অসীমের নিকটবর্তী হয় তো 1 যোগ 1 ভাগ n এবং এই পুরোটা পাওয়ার n এখন এটা তোমাদের পরিচিত মনে হতে পারে তো আমি প্রথম দিকে যখন e এর কথা বলেছিলাম সেখানে দেখলে তুমি দেখবে যে এটা হচ্ছে e এর একটি সংজ্ঞা এবং এখানে আমি পরিষ্কার করে বলছি যে আমি এখনো এটা ব্যবহার করছি না আমি শুধু বলছি যে ই ই এর সংজ্ঞা হবে যে লিমিট যখন এন অসীমের নিকটবর্তী হয় এবং ওয়ান যোগ ওয়ান ভাগ এন পাওয়ার এন এর জন্য তো এটা হলো ই এর একটি সংজ্ঞা আর সাধারণ লগারিদমের সংজ্ঞা হচ্ছে যে লগারিদম যেখানে ভিত্তি হচ্ছে এই সংখ্যাটি অর্থাৎ ই তো তো আমি শুধু বলছি যে সাধারণ লগ এক্স এর ডায়াবেটিক সমান হলো ওয়ান ভাগ এক্স সাধারণ লগ ই তো এটা হচ্ছে শুধু ই এর সংজ্ঞা আমি এখানে ই এর ডায়াবেটিভের সংজ্ঞা ব্যবহার করছি না বা ই পার এক্স এর ডায়াবেটিভের সংজ্ঞা ব্যবহার করছি না তো আমি শুধু এখানে ই এর সংজ্ঞা ব্যবহার করছি আর সাধারণ লগ হলো একটি লগারিদম যার ভিত্তি হচ্ছে ই এর মানে হচ্ছে যে ই এর পাওয়ার বা ঘাত কত নিলে এটা সমান হবে ই তো এটা হবে অবশ্যই ওয়ান এবং তার মানে যে সাধারণ লগ এক্স এর প্রথম ডায়াবেটিভ হলো ওয়ান ভাগ এক্স তো এখন পর্যন্ত আমরা সার্থকভাবে এই রাশিটি প্রমাণ করলাম এবং আমরা এই দ্বিতীয় রাশিটি এখনও ব্যবহার করিনি তো আমি শুধু ই এর সংজ্ঞা ব্যবহার করেছি এবং সেটা ঠিক আছে কারণ আমরা ই এর সংজ্ঞা ধরে নিয়েছি কারণ আমরা স্বাভাবিক লগারিদম নিয়ে কাজ করছি তো যেটার ভিত্তি হলো যে ই আমরা কখনোই এটা ধরে নিইনি এবং যেহেতু এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছি এবং এটা একদমই দেখাইনি তো দেখা যাক যে এটা প্রমাণ করতে পারি কিনা এবং এখন ডেরিভেটিভ নেওয়ার আগে আমরা একটু অনুশীলন করে নিই তো আমি আসলে আমি এটা এই পাশে এখানেই করতে পারি তো চলো আমরা একটি ডায়াবেটিভ বের করি তো ডায়াবেটিভ হলো সাধারণ লগ ই পাওয়ার এক্স এর জন্য তো এটা কি হবে এটা আসলে দুভাবে করা যায় তো প্রথমে আমরা যেটা করতে পারি আমরা এটাকে সরল করতে পারি তো আমরা বলতে পারি যে এটা হলো ডেরাভেটিভ এক্স কে আমরা সামনে আনি তাহলে এক্স গুণ সাধারণ লগ ই তো সাধারণ লগ ই কত এটা আমরা কিছুক্ষণ আগেই করেছি যে এটা হলো সমান ওয়ান তার মানে এটা শুধু এক্স এর ডায়াবেটিভ এবং এক্স এর ডায়াবেটিভ হলো শুধু ওয়ান এটা বেশ সহজই ছিল তো আমরা শুধু এটা আমরা কখনোই ব্যবহার করিনি তো শুধু আমরা রাশিটি সরল করে দেখালাম যে এটা আর এক্স এর ডায়াবেটিভ একই কারণ এই অংশটা বাদ পড়ে যায় তাহলে এবং এক্স এর ডায়াবেটিভ হলো ওয়ান অথবা এটা আরেকভাবে করা যায় যে আমরা চেন রুল ব্যবহার করে আমরা বলতে পারি যে এটা সমান হবে এই ভিতরের অংশের ডায়াবেটিভ এবং আমরা জানি না যে এটা কি তো আমি কিছু ধরে নিচ্ছি না এটা কি আমরা তা কিছুই জানি না তো এখানে আমি হলুদ রং দিয়ে লিখি ডেরাইভেটিভ এক্স এর সাপেক্ষে ই পার এক্স এর জন্য এবং আমি এই এই সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই তো আমি কিছু ধরেও নেই তো আমি শুধু চেন রুল ব্যবহার করছি যেটা হলো এক্স এর সাপেক্ষে এই ভিতর অংশের ডায়াবেটিভ যেটা হলো এটা এবং গুণ এই ভিতর অংশের সাপেক্ষে বাইরের ফাংশনের ডায়াবেটিভ 
এখন সাধারণ লগ x এর ডেরিভেটিভ x এর সাপেক্ষে হলো 1 ভাগ x অর্থাৎ সাধারণ লগ যে কোনো কিছুর ডেরিভেটিভ সেই যে কোনো কিছুর সাপেক্ষে হবে 1 ভাগ সেই যে কোনো কিছু অর্থাৎ সেই সংখ্যা তাহলে e পাওয়ার x এর সাপেক্ষে সাধারণ লগ e পাওয়ার x এর ডেরিভেটিভ হলো 1 ভাগ e পাওয়ার x এবং আমি আবারো বলছি যে আমি কোনোভাবেই এটা ব্যবহার করছি না এবং আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা করেছি তাতে মোটেও এটা ব্যবহার করিনি এটা কোনোভাবেই ব্যবহার করিনি এখন এক পদ্ধতিতে আমি সমাধান করে পেলাম যে এটা 1 আর অন্য পদ্ধতিতে যা আমি সমাধান করিনি তো এখানে আমি এই সমীকরণটি পেলাম এবং এই দুটি অবশ্যই সমান হবে তাহলে আমি আবার এটা এখানে লিখি তো এটা সমান এটা হবে তো দুটি পদ্ধতিতে সমাধান করে আমরা দুটি ফল পেয়েছি এবং এই ডেরিভেটিভ কি আমরা এটা এখনো জানি না তো আমি এটা রেখে দিয়েছি যে e পাওয়ার x এর ডেরিভেটিভ যা হবে এখানে তাই হবে কিন্তু আমরা এটা জানি যে এই রাশি দুটি সমান হবে তো ডেরিভেটিভ x এর সাপেক্ষে e পাওয়ার x এর জন্য এবং তাহলে x এর সাপেক্ষে e পাওয়ার x এর ডেরিভেটিভ যাই হোক না কেন এটা গুণ আমরা যদি এই সংখ্যাটি করি যে 1 ভাগ e পাওয়ার x যেটা আমরা চেইন রুল থেকে পেয়েছি তো এটা সমান হবে আরেকটি পদ্ধতিতে পাওয়া এই সমাধানের মত এরা সমান হবে কারণ এটা হচ্ছে যে সাধারণ লগ e পাওয়ার x এর ডেরিভেটিভ বের করা দুটি ভিন্ন উপায় তো এটা সমান হবে 1 আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি তো এটা সরল করে লিখি তাহলে এই রহস্যময় e পাওয়ার x এর ডেরিভেটিভ পাবো তো উভয় পক্ষকে আমরা e পাওয়ার x দিয়ে গুণ করব তাহলে আমরা পাই যে ডেরিভেটিভ x এর সাপেক্ষে e পাওয়ার x এর জন্য হলো e পাওয়ার x এবং এটা আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে এই পুরো সময়টিতে এই পুরো সময়টিতে আমি একবারও এটা ধরে নিইনি যে এই এটা ধরে নিইনি এবং বরং এই প্রথমবার আমি এটা লিখলাম যখন আমি তোমাদের দেখিয়েছি যে সাধারণ লগ x এর প্রথম ডেরিভেটিভ হলো 1 ভাগ x তখনও এটা দেখাইনি এবং এটা ধরে নেওয়ার কোনো প্রয়োজনও হয়নি এটা প্রমাণ করার জন্য তাহলে কোনোভাবেই এই প্রমাণ দুটো সার্কুলার নয় অথবা চক্রাকার নয় তো যাই হোক আমি যাই হোক আমি রক্ষণাত্মক হতে চাচ্ছি না কিন্তু আমি ব্যাপারটি স্পষ্ট করতে চাচ্ছি যে আমি কাউকে তাই করতে চাচ্ছি না যে যারা বলেছিল যে আমার প্রমাণগুলো সার্কুলার বরং আমারই দোষ ছিল কারণ আমি এটা ভালোভাবে বুঝাতে পারিনি আশা করি এখন এটা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে